22 de julio de 1968. Ciudad de México. Un altercado entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, y la vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional. La gresca fue disuelta violentamente por el cuerpo de granaderos, quienes irrumpieron en los planteles violando la autonomía universitaria. Ahí nació el movimiento estudiantil del 68. El movimiento lo que pedía en un inicio era, primero, la desaparición del cuerpo de granaderos y, segundo, la destitución del jefe del cuerpo de granaderos. Esto era lo que pedía y la indemnización a las víctimas, porque en esa represión ya hubo muertos. El 12 de octubre se inaugurarían los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, por lo que el presidente Gustavo Díaz Ordaz perseguía total tranquilidad en el país. El contexto de la sociedad pues, era bastante limitado. Eh, no, no había gran posibilidad de este, hacer propuestas claras, precisas, por parte de los estudiantes o otros grupos este, sociales este, que no estaban en el poder. México era otro, definitivamente. México era un país autoritario en donde las... Eh, Márgenes de acción de la sociedad civil eran mínimos y la presencia, sobre todo presidencial, era general y muy rígida. 30 de julio. En su discurso, el rector de la UNAM, Javier Barrio Sierra, condena la violación de la autonomía universitaria. El movimiento crece. Se conforma el Consejo Nacional de Huelga, pero las manifestaciones son reprimidas cada vez con más violencia por parte del gobierno. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 26 de agosto, miles de estudiantes acampan en el Zócalo, pero son reprimidos la madrugada del día 28. Dos semanas después se da la marcha del silencio. Más de 200.000 personas caminan cubriéndose la boca. 18 de septiembre, el ejército toma de forma violenta a la UNAM. Cinco días después, hacen lo propio en el Instituto Politécnico Nacional. El primero de octubre, entregan las instalaciones. 2 de octubre. Se realiza un meeting en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Acuden entre 6 y 8 mil jóvenes. Luis Córdoba Albeláis estudiaba en la Facultad de Medicina de la UNAM. Participó en el movimiento y estuvo en aquella reunión. Era un meeting como tantos. No es que ahí se planeara disolver el movimiento ni nada. Era un meeting para informar cómo iba el movimiento qué era lo que se había logrado para protestar por la toma del ejército de la UNAM y del Politécnico Nacional. Al igual que en anteriores movilizaciones, el ejército era asiduo asistente, aún sin haber sido invitado. 6 de la tarde con 15 minutos del 2 de octubre. Que Yo vi una luz de bengala, no recuerdo si era verde o era azul, no la recuerdo. Seguí con la vista, la luz de bengala, y cuando bajé la vista por la luz de bengala, una persona que estaba con gabardina negra de pelo corto sacó dentro de la gabardina una pistola y también traía un guante blanco en la mano y se la vació a la primera persona que encontró enfrente. Algunas personas se tiraban al suelo, otros corríamos. Yo me acuerdo estar corriendo y ver gente que, que caía al suelo, no sé si herida, si muertos, no, no tengo idea. También tengo otra escena, las tengo así como si fueran fotografías. Una mujer hincada, eh, embarazada, estaba la mujer hincada y un soldado hundiendo la bayoneta en el vientre de esta mujer. Y tengo otra escena también, una tanqueta disparando en contra de los edificios de Tlateloco y atrás de la tanqueta soldados protegiéndose. El gobierno mexicano reconoció únicamente entre 30 y 40 fallecidos. En esos días, inclusive hubo cerco informativo en hospitales. 
La información del suceso fluyó en cuestión de horas a nivel internacional. En México, esto tardó décadas. Rodrigo Pérez, Edgar Moncada Alfaro, Noticieros Televisa.